哈喽，各位同学，大家好，欢迎到诺曼的发型频道。从零开始学美发，男士篇第五集，我们接教的是剪刀手推剪教学。那在教学开之前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。那我们今天使用的工具呢，就是剪法使用的平剪以及梳子。手推剪的话，就是用梳子加剪刀去制造出电推的效果。差别在哪边呢？电推推出来会比较硬，手推剪剪出来会比较柔和。那如果对电剪还不熟练的同学，可以看我们前几集的影片，有电剪的教学。那今天呢，就来教大家手推剪的技巧。好，那在开始剪法之前，我们先把假人头稍微喷湿，把它梳顺。梳顺完成之后呢，我们先帮它分。耳朵的前后两区，先把它稍微分出来。那如果对分区不了解的同学，可以看我们之前的影片。只要在耳朵这一块的区域就可以了。我们先来裁剪后部的区域。那模特的长度比较长，我们先把一些长度做去除的动作。先剪一个水平的长度。手推剪的手持方式呢，一样从下往上。这样带上来，那把多余的长度先去除。那我们在拿的时候啊，剪刀的拿法，我们是这样反手进行做修剪的，拿起来直接做修剪。我们先把多余的长度先去除。好，长度都完成除法，我们要开始做练习了。头发尽量可以啊，就稍微喷湿，不要到会滴水的样子就好了。好，那手推剪教学开始，我们先把长度勾出来，那把多余的头发做修剪，然后慢慢的往上提拉，像这样往上提拉的修剪方式。这种技巧应该在我们很多影片里面有看过。那它需要注重的是什么？就是你每一层的角度都要是一样的，每一层提拉的角度都必须是一样的。很常新手在做练习的时候啊，我用这一边示范，新手常犯的错误。你的角度每一层如果都不一样，你都提拉过头，你放下来，你就会发现你这里的长度并不是均等的，跟这里。就一个很明显的落差，那我把这边整个均等剪上来给你们看。平行做推剪的动作，把长度做去除，然后反复的去做一个连接跟检查。那梳子都是平行的，梳子都是平的，就是把多余的长度做去除的动作，这就是手推的技巧。这个最主要练习的就是我们手持梳子的角度的稳定性，以及你剪头发它在开合的这个动作。用电剪修剪可以，但是就没办法那么柔和。剪刀剪过的头发会稍微柔和一点，比电剪来得好。但是如果我想要剪这个长度的话，电剪的选择我可能就选择在十二 mm 左右。但是剪刀修出来的轮廓一定会比电剪来的柔和效果也好很多，像这样。那我们刚刚的练习啊，这样的动作之外啊，你这一块手会酸是很正常，因为我们一直在做这个动作，一直在做这个开合的动作。然后再来，我们在剪的时候，记住一个东西，就是我们的眼睛必须平视我们在剪的位置。你不要这样站着去剪，或者是这样去剪，这样的高度啊，会影响到你角度的判断，这也是很多新手会犯的错误。所以我们在剪的时候，前弓步，梳上来，眼睛平视你的剪刀，这样去做一个剪头发的动作，这样去练习。那它的长度呢，会慢慢的被你修得比较平整，这就是一个手推的技巧运用。那来，我们换这一边，这边刚刚的层次是不连接的，你会发现哦，如果你层次把握不对的情况下，就会变成这个样子，你会觉得它有一个参差不齐的感觉，并没办法像这里这么的平整柔和的效果，所以这种效果其实是电剪做不出来的，因为它是用剪刀去做调整的，所以柔和度会比较好一些。那我这边我再来修一次给大家看。好，我们在剪的时候呢，眼睛平视这一块的位置。然后做修剪，然后慢慢的往上提拉，往上勾上来。
你会发现我每一层的角度都是微微的修了一点点、一点点、一点点这样，慢慢的往上修。然后修完之后呢，再带到旁边来，一样从第一层开始。这个时候记得，如果头发干了，一定要再加强一点水分。哎，慢慢的往上带，一层一层，慢慢的往上修。它这一款非常考验你的稳定性跟基础，所以在练习的时候不要心急，慢慢的做修剪，这样它才会是一个完整的一个弧形。好，接下来呢，我们来示范两侧的连接。那我们先把这边放下来。那我们先把顶部区稍微夹起来，好，喷上一点水。喷完之后呢，来，把多余的长度我们都先去除掉。好，这里呢，我们在修剪的时候，顺着这个耳朵的弧形去做一个勾勒的动作，这样勾出来，然后把它做修剪。梳子的取用方式是有一点斜度的哦，大家记得。然后到耳朵前面这里一样，斜前勾起来做去除。在剪这种细节的时候呢，我们就可以换这种比较窄面的梳子，勾起来，然后做修剪。然后你可以看到，我在提拉的一个角度啊，是慢慢的往上提拉的。然后到耳朵前面这里上来做修剪，然后上面这边一样有保留。好，完成之后把轮廓稍微修一下，然后再把多余的角度去除。去除角度的技巧啊，就是提拉。在九十度的位置，那我们如果想要去角柔和一点呢，就可以用点剪的方式做修饰，用点的提拉起来，用点剪的方式，它这一块的柔和感呢、啊、就会变得比较好了。以上这个技巧就是我们手推剪的技巧运用。那手推剪有几个好处，就是第一，它的柔和感是变得比较好的。如果你喜欢。它有一点长度，又不要被推到太短，就很适合用这样的技巧去做。还有再来，它的头角的连接是可以非常柔和，因为它是用点剪的方式。所以如果你身边没有电剪，只有剪刀的话，就可以运用这技巧去做修剪。那如果你有电剪也有剪刀，你就可以组合去使用。所以之后我会发布更多组合式教学给大家。那这一款手推剪技巧，你学会了吗？教学到这边结束了。如果对今天影片内容有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟你分享。如果对今天使用的工具有兴趣的同学，可以在影片下方的资讯栏做购买。最后，喜欢这部影片，记得按一个喜欢。这边附上 H F B， 有任何问题都可以跟我私讯或预约。那今天影片到这边结束，我们下部影片见，拜拜。